Так, начинаем. Так, погнали. Все, наконец-то здесь можно начать. Так, как... Напишите, как слышно ее. Нормально. Погнали. Так, ну, нормальная такая рабочая раздача. Герой потише, хорошо. Ну, что надо? Звуки берем сейчас. Папашка Саурук. хорошо значит что хорошо так со звуками героев разберем чуть позже так тут сапожки Попробовать сразу забрать сапоги, что ли? Ну, там плохо. Там их не, забери... не заберешь. Пробежаться по дороге, наверное, надо сразу. Так. Против бота, да, можно сказать и так. Да, 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 сейчас поправлю все настройки, потому что с битвой разберемся, ход передадим и сделаем.
Ну, в принципе, по разда раздача мне даже нравится. Значит, их оказалось тут больше, чем я ожидал. Но, тем не менее. Так, поехали, да? Сколько они тут? Не полторы тысячи. Полторы, конечно же. Так. Так, ну что у нас получается на первый день? Ну, теснички флит, это хорошо. В принципе, она достаточно легко должна взяться. Есть деньги, есть хорошая разбежка. Есть выход в соседнюю зону. Так. Будет ли это играть? Некоторых никаких нет. Так, здесь у нас еще что-то пространство. Ну, если честно, эту раздачу можно только из-за из развязки проиграть. 
потому что очень крутая разведка. Что по компам? Серьезно? разобраться с звуками так. не знаю так будет лучше слышно или нет так. можно поменьше сделать это побольше вот это в принципе так, так должно быть нормально слышно так Создал. Да, 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 я сейчас, сейчас сделал в настройках поменьше звуки было, но сейчас по смысле откажите, если будет нормально слышно или нет. Так. так, так, так. Ну ладно, сейчас, сейчас попробуем в игре, в игре посмотрим, как там лучше будет или лучше. Сейчас у меня тут на, на два игрока тут стояло. Смешно. Сегодняшняя партия опять не кропали. Такое, такое ощущение, что мода пошла на, на... Ну почему нет, почему и не дал травму? Он даже не знает, где Клавиус находится. Так. так, вот это уже совсем другая стартовая армия. Герои нормальные зашли. Тут можно покатать вполне. О, вот это, вот это, вот это раздача мне нравится. И некр есть, и деса есть. Жаль, только ртучи нет на грейд ну да ладно обойдемся без грейда так давай поставим гм на первый день так чё, 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 чё. так да, нычка хитов у меня прописана, чтобы у них всегда заходило. Без нее как-то не балансно совсем играть. Вот. Мы все-таки, наверное, поставим демонов. 3000, 2500 ровно останется еще на одного героя. Ну и нормально. Ага. Вот я посчитал. Вот. Короче, посчитано. Я вот думаю, наверное, надо деску качать, или даже тамику уже можно начинать. Mm. 
А с тобой разбирается. Здесь мы еще одного героя купим. Ну, на самом деле, вроде как стартовая армия, конечно, и хорошая. Ну, что-то мне дор дороги вообще не внушают никакого доверия. Жень так моралит. Хорошо, что компьютер правильно играет. Ну, тебе этот отъехал бы уже давно. С такими моралями. много но нормально так что кстати по звуку игры скажите нормально слышно нет так все вроде как это Так, пошли дальше. Что-то мне вот этот, эти, эта дорога прям так не нравится. Тоже стартовая армия хорошая. Так, слышно тиховато, но терпимо. Как меня там... Что там Амело обо мне отзывался? Нелестно. Так. Отдадимся туда. 
пойдем на разведочку, сгоняем. Ну, блин, я не могу это рестартить, ребят, честное слово. У меня такая армия нычка и фритов. Ну, да, разве... Ну, вот хотя вот по развязке, конечно, в прошлой партии было куда интереснее. Здесь... А... Ну, ну, не знаю, ну, не знаю. Ну, ладно, пусть пока так. Пока, пока, за... пока заиграем. Так, что у нас тут не отходил еще? Аж. Да, змеек 10-19. Э -э 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 Все, будем играть. В принципе, я думаю, мы их фритов можем даже хоть сейчас размотать с такой армией. У нас есть перчаточки, правда, непонятно, кто их охраняет. Э -э но, тем не менее, так, сейчас по звуку говорят, слышно меня плохо, но я не знаю, что с этим делать. Может быть, только если вам погромче делать... Так. Кстати, можно было волчков забрать, наверное, как-то добрать. Ну ладно, посмотрим, что он покажет на этот ход. Возможно, 1-1-2 возьмем. Не знаю. Ну, такая, такую, такую стартовую армию в какой-то веке я все равно я не могу рейсти. 32 гога, отстроенные гоги, и нычка эфритов это... Дорога меня, конечно, смущает, но опять же, вот если сейчас вот здесь вот на выходе прямо окажется развилка, в принципе, все будет достаточно терпимо. Да, дороги медленные, но есть нек некры, можно тут по это что-нибудь понекрить. Да, и конечно, калхом будем бить, если что, и фритов. То есть. Змеек надо как-то еще пробить. Ну их, конечно, там будет 19. Шаблон 6 ЛМ-10. Инферно других нету. Нек есть. Так. Ну, в принципе, у меня компы. Рампорт и... Болото. Ну, на рампорт бы вы... выйти бы на первой неделе было бы отлично. Я вот думаю, фри фрит надо на расходу вскрывать. Хотя хотелось бы туда, конечно, вниз пройти, перчатки поэтовать, посмотреть хотя бы. Но чувствую, что тут склад, костер, артефакт, охрана все-таки будет, наверное, неподъемная для первой недели. Хотя тут можно же пройти вроде, да? Лава, лава. Да, тут же проход есть. Что-то я это не сообразил. Тут же проход. Сейчас все, про... все упрощается. Правда, некое отсутствие ресурсов может быть. Может меня чуть-чуть напрячь. Но мне кажется, вот это тоже мой респ. Вот этот вот. И вот этот вот кусок тоже моего, моего респа. Сюда мы сейчас аж запустим, да? А, здесь попробуем взять эту. Вот взять зо... золото надо еще как-то. Не знаю. А, нет, к сожалению, а, мы в любом случае должны бить элементалей. А при, при нападении сюда бой, бой будет случ, случиться с элементалями. Поэтому нам не уйти от этого. Да, я тоже думаю, что если вот, это, вот этот мой рез, и дорога там идет вот так через весь рез, то это будет жесть. Если, там, если дорога здесь идет налево, вот так вот, или здесь какой-нибудь монолит, или здесь какая-то развилка, это хорошо будет. Ну, в любом случае, этот расклад а, заслуживает как минимум того, чтобы второй день посмотреть. Просто посмотреть, что там будет. Потому что, ну, я не могу в, в этой ситуации взять 1-1-1. Но ну, это как-то...
Изи, ГГ на 1.1.3. Но я готов, если он сольется на 1.1.3. Я, в принципе, готов это принять. И меня этот вариант вполне устроит. Да не, эфрит это мы легко разберем такую армию. Что тут, тут разбирать-то даже? Говорить не о чем. Тут единственное, единственное, что меня смущает, это дорога. То есть э, вся армия стартовая станет просто бесполезной, если мы сейчас упремся в односторонник или в 6 тысяч. То это будет просто звездец. Ну, с эфритами мы, конечно, там покрамсаем даже сильную охрану. Ну, будем поглядеть. Ну, может, он еще рестарт возьмет, кто его знает. Хотя у него уже героев, уже 4 героя, но хотя 4 героя сложно не купить на таком раскладе. Единственное, что хочется еще золотишко вот это прихватить. Да, это 6ЛМ. 6ЛМ. Я просто не написал почему-то название шаблона. Сейчас мне лень редактировать. Я думаю, уже пора картонки открывать параллельно или еще нет. Здесь можно, кстати, пройти с золотишко, подрезать. Мы так, наверное, и сделаем. Если мы возьмем, у нас прибудет еще 500, возьмем здесь, возьмем здесь, это, ну, как бы наберем на эфритов. Ну, я думаю, что там Гашан не зайдет. Пашки, папашки. Не, на ну, 200 это не серьезно. Я даже там мораться не хочу. Мне герои больше денег принесут. Что вот это вот интересно? За объект кто-то может сказать? Я что-то так сходу и не, не разгляжу. Ну да, может быть, надо было и 1К, конечно, ставить, но я думаю, надо было, наверное, гильдию магов ставить вообще на первый день. Поставим. Да, надо, 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 надо вот, если мы поставим на первой неделе эфритов в форте и с нычкой, меня это, это вполне устроит. Мы там уже какую-то даже концу можем прихватить на 1, 2, 1. Ну, еще это, во-первых, надо скупить все, денег нет. Но вот чем мне прошлый расклад нравился, вроде там армии было немного, да, но там была офигенная дорожная развязка, то есть там сразу во все стороны бежишь. 
То есть там, как следствие, много денег и героев. Это намного приятнее. Вот я вижу, что он уже меня по героям опережает, значит, там все хорошо с деньгами. Не знаю, насколько это основание для него, чтобы заиграть. Может быть, он без нычки и не краканей не планирует заигрывать, но тем не менее, посмотрим. Он тоже непонятно сколько. Тянычка питов. Кстати, да, похоже на нычку питов. Да, демонов не... А, все, он выходит из игры. Все, пишем отчет. Ну, там мы сидели и рассуждали. Ну, на самом деле, такой расклад странненький. Может быть, даже и хорошо, что он взял рез. Поэтому... Поэтому и не, не, сильно, не сильно переживаю за этот расклад. Мне что-то в последнее время какие-то расклады завозят. Мутный. Изи катка, без потерь. Так, поехали. Поехали. Мы в этот раз играем синим цветом. Да, сейчас мы будем просто ждать, пока он будет отыгрывать свой первый ход. Так, ну, здесь хоть сразу мы будем понимать, где мы находимся, потому что здесь обзорка. Гоги отстроены, но гогов всего два стека. В принципе, терпимо, по армии терпимо. Здесь есть место где-то потанковать. В принципе, нормально, нычка бесов. Где-то еще наверняка здесь нычка эфритов есть, потому что иначе я просто не согласен играть в таком турнире где оппоненты у меня получается веселая группа у меня получается против меня играет данж два некра конфлюкс и еще какая-то фигня то есть ребята прям и я такой за инферно так вышел там погулять нормально то нормально поэтому нужны нычки фритов Ну, вчерашняя кат катка на джебе, конечно, из меня много сил вытянула. Там расклад не самый простой. А, на самом деле, я часто э, в данной ситуации выбираю ртуть бонусом. Но сейчас я что-то решил отказаться от этого. Грейд Гогов мне вот, ну не так вот он критичен. Он, конечно, очень хорош, Грейд Гогов. Но он иногда в минус. Иногда, иногда в минус Грейд Гогов идет, поэтому... А тут каждая копейка на счету на этом шаблоне. Тут важна стартовая разбежка. То есть, если я разбегусь хорошо, в этом может... О, у него Тарастар с баллистой. Если я здесь хорошо разбегусь, то это уже полдела, поэтому если мне вот этих 800 монет, которые мне пришли бонусом, хватит на покупку какого-то лишнего героя, то это замечательно. То есть это, считай, я оправдал. Артуть, а может они сыграть, просто гоги могут быть просто тупо не отстроены и все. Артефакт по тем же причинам, то есть слишком много мусорного трэша и слишком за, за инферно конкретно важна финансовая составляющая. Ну да, Гризи, я что-то тоже думаю, как-то это мне группу дали какую-то простенькую. Даже я уже присматриваюсь к соперникам там на плей-офф, кого там, на кого там с первого места я выхожу. Что-то как-то как-то что-то изи вообще, не говори. С 
Самое смешное, что э, тут у меня единственный шанс это предлагать соперникам поиграть в ХОТУ. Некр против Инферно. Ну, что-то как-то это... Таганаш сильно желания в его любимую ХОТУ не изъявил поиграть. Вот как-то так. О, Гашан пришел. Неожиданно. Георгий Петрович здесь. Все лучшие люди пришли. Ну, мы для приличия рез посмотрим. Вдруг тут все в концах и в нычках усыпано. Да не, против Галтрана тоже можно тащить, ему тоже можно, может не зайти. Тем более он играет за некра, там ему Галтран может зайти в любой день. И на второй неделе. Да он его, не, не то что не палит, его тут сложно не спалить, понимаешь? Когда вот, покупаешь героев на первый день, у тебя показывается сильнейший герой, у которого стартовая армия сильная самая. То есть у Галтрана там по идее из некоторых наверняка самая сильная стартовая армия, поэтому он автоматически будет э -э, наверху. Понимаешь, он, если он шестой герой пришел, то на 1-1-1 все равно герой считается, как будто он пришел со своей армией. То есть, неважно, с единичкой он пришел или, пусту, ну, или с армией, он все равно будет ага, для таверны, как со всей стартовой армией. То есть, а, откуда это взялось изначально в игре, если вернуться к далекому возрождению Рафии, была такая фишка, что все герои приходили со стартовой армией. Все абсолютно. Ты покупаешь героя, он со стартовой армией и так далее. То есть там вообще баланс правил миром просто. А потом от этого отказались. И герои стали с единичкой приходить. Но по мощи их пофиксили. И стартовые мувы, которые даются, вот эти вот, 1630, ну вот не у Карлса конкретно, а у другого. Так, что-то мне кто-то звонит. Один момент. Алло. Алло. А вы какому адресу? А вы против метро? Да, продаем, продаем. Угу. Двухкомнатная. Да. Ну, 4600 не нужно ценить. Не нужно ценить. Не нужно Продажи квартир на стриме без смс. Я, кстати, видел прикол. На СК-2 ТВ есть какой-то стример, тоже риэлтор. И он написал, что типа клиентам со стрима скидка на покупку квартиры. Что-то такое он написал. Тоже меня повеселило. Что-то 
Таганаш там разыгрался со своим Гашаном, там, наверное, карает просто уже немеренно. Да, я думаю, что вероятность 1-1-1 велика. А если бы у него зашла еще и луна, то там вообще вероятность слива просто максимальна. Там такие папашки, как Рейди, спокойно сливаются в луну на первый. А, Рэйди. Твары на САВ детектит. У Рэйди есть специальное заклинание стена говна. Я он на СНГ на чемпионате насмотрелся, сколько раз Луну сливали просто на это. Раз и нету Луны. Так, интересно, интересно. Таганаш неожиданно заиграл. И Галтрана типа не засветил. Ну ладно. Стиг. Я думаю, наверное, надо Фиону вперед послать. Потому что с разведкой все-таки. А обзор кто-нибудь другой зайдет. Так, вот и конца подвезли, как обещали, да? А, рестарт был один, только рестарт был от него. Так, нычки, нычки, нычки. Так. Попробовать что ли вскрыть вот это, вот этих пацанов с меха ради? Может там что-нибудь кто-то путевый сидит? Так. Да ладно, если честно, даже неохота время тратить. Просто рез возьмем, да и все.
все время тянуть. Мы сейчас быстренько новый расклад сольем, а то есть заиграем. И easy game. Поля наши ходят. Он уже ничего не боится, с артефактом уже начинает. Окей, погнали. 